Hi guys, uh, in this video, papakita ko sa inyo kung paano i-withdraw yung coins nyo from Binance into an external wallet. Uh, in this example, kailangan ko i-withdraw yung ADA coins ko into an external wallet that supports staking kasi gusto kong i-stake siya to earn mga 5% to 6% uh, annual returns on my ADA. O ganito yan. Usually for staking, yung ginagamit talaga namin dati is itong uh, Yoroi and sa mobile and data loss naman sa desktop or laptop but recently nagsusupport na rin kasi ng staking yung atomic wallet and yung next na video na gagawin ko is kung paano mag stake from the atomic wallet kaya dito na rin ako mag withdraw from Binance mag okay, yung first talaga nito ang concept lang naman talaga ng uh, withdrawal is uh, you send your coins from Uh, your Binance account into the address of your external uh, wallet. In this case nga, yung dito sa Atomic, ganito yan yung itsura niya. Pag, uh, while nandito kayo sa wallet na section, click nyo lang kung anong coin yung i-withdraw nyo from Binance. In this case nga, yung, yung ADA. And then, itong receive. Okay. Now, o pwede nyo i-scan na lang ito. But yung madali lang kasi dito sa akin is itong copy. Para makapi ko na siya sa clipboard and ipipaste ko na lang doon sa Binance ko na app. So labas muna ako doon sa Atomic and then buksan ko yung Binance ko na app. From here pala, so ito yung home page, diba? Home. And then, punta tayo dito sa account. Yung icon na Ayan, yung tao na icon sa taas, top left. And, dito sa settings, kung hindi nyo pa, in case hindi nyo pa ito na sa setup, meron dito withdrawal addresses. And, o pwede kayong maglagay dito ng mga whitelisted na withdrawal addresses. O kailangan nyo, kailangan nyo lang muna yan i-turn on yan, yung whitelist na yan. Dito sa akin, naka-on na kasi siya, kaya pag i-click, pag kiniklik ko, Itatanong siya kung gusto ko ba i-turn off. Ang purpose nitong whitelist na ito guys is para maiwasan yung pagsisend nyo into an address na uh, hindi nyo intended. Kapag uh, yung, ad yung address na pag-withdrawhan ninyo is wala dito sa whitelist ninyo, hindi kayo makapag-withdraw. Mag-error ito. Magpa-prompt ito sa inyo na wala sa whitelisted addresses ninyo yung uh, wallet address na pagsisendan nyo nga. So, since yung uh, wallet address ko from Atomic is hindi ko pa na-register yun dito sa whitelist ko, i-add ko muna yun siya. Ayan. First, select uh, coin. And, actually, dito na yung ADA sa search history ko. But in case wala pa, pwede nyo i-type lang dyan. Search. And then, ito nga yun, ADA. Huwag yung ADA up or ADA down. Yung ADA lang talaga. And make sure na yung network na isa-select nyo is Cardano. Kasi itong BEP2 saka BEP um, SC, ibang networks yung mga yan sa Binance yan. Ito yung kailangan natin, Cardano na network. Then you add a label here, in this case, lagyan ko lang na. Yan. And then, dito natin yan ipipaste yung address na galing doon sa atomic natin. Balikan ko lang saglit. Ito nga yun, di ba? So, copy ko ulit yan. yan. Copy to the clipboard na daw. And then, balik ko dun. Long press dito. And then, paste. Yan. Para iwas talaga yung uh, mistakes. Now, make sure na i-tick nyo itong checkbox na ito. Add to whitelist. And then, dito sa taas, top left, ah, top right, I mean, save. Now, since na-configure, naka-set ito dito sa account ko, itong mga verifications, mga security verifications. And since mag-add ako ng withdrawal address, security concern yan, kaya magpa-prompt ito ng mga ganito. So, tatlo ito eh. Mobile verification, magte-text ito sa akin, uh, email, and then yung sa Google Auth na app. So, yan, pisan yan, naantayin ko muna. And kahit naghihintay pa ako dito, so pwede ko nang i-click na rin ito sa email para mag-send na rin yan ng email verification. So, ito nga daw, Kaya na nga siya, 
Uh, Ito sa email naman. Buksan natin yung email. Ito yung email ng Binance. At yan yung verification code ko. 610594. Pasok natin yan doon. Now, ito sa Google Authentication naman. Dito yan sa Google Auth na app. Ayan, sa Binance ko, 969559. And then, submit. Ayan na siya. Na-add na siya dyan. O pwede na ako mag-withdraw dito sa address na ito. So, andito na uli ako sa home. Dito yan. Pupunta ako sa wallets. And then, pwedeng dito na rin or sa spot. Yan. O pwedeng mag-withdraw. Click lang natin yan yung withdraw na button. Tapos, select yung coins na may balance. In this case nga, yung i-withdraw ko is ADA. Click ko yan. ADA. And then, dito sa address na field, itatap ko na lang itong um, address book ko na icon. And isa-select itong naka-add ko nga lang na withdrawal address. And then, amount. Yung amount na gusto natin i-withdraw. Pwede tap na lang natin itong max. Hindi na natin manually itatype. So, check ko lang saglit. Usually, yung sinacheck ko nito is itong last digits na lang. And yung first uh, few digits after itong ADDR1. So, Q9 SPPX. Ayan, Q9, SPPX, and then 8, and 6, Q. 8, 0, and 6, Q, and then Q9, SPPX. So, tama nga yan siya. And then, click withdrawal. And, meron pa yan isang confirmation. And then, ito. Take note na merong transaction fee yan. Always talaga yan pag uh, mga withdrawals. In this case, uh, 1 ADA lang naman. Now, click confirm. Meron ulit na itong security verification. Send ko yan sa SMS. Send ko na yung sa email. Then, wait. So, yan. Uh, submit. And yan. Withdrawal request submitted na. Ganun lang yan. And after nito, ipaprocess pa ni Binance yan. And it, it will take a few minutes pa before natin ma-receive doon sa external wallet natin. Yan guys, mga 2 or 3 minutes have passed na. Check ko lang yung atomic ko. And mukhang pumasok na siya. Ayan, andito na nga siya. 6173, yun yung sinend ko. So, ayun, ganun lang yun guys, pag withdraw. Sa next video naman, yung ide-demo ko is paano natin to i-stake para mag-earn tayo ng passive na returns dito sa uh, ADA coins natin. So, if hindi pa kayo nagpa-follow sa FB page namin, sa Staking Rocks and sa YouTube channel namin, uh, mag-subscribe na kayo. And sa Facebook naman, uh, like nyo at i-follow yung page for updates on Cardano and staking.